ദൈവത്തിന് സ്തുതി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രൈസ്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്താറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്താറാം തീയതി പുത്തഞ്ചിറ ഗ്രാമത്തിൽ മങ്കിടിയാൻ കുടുംബത്തിൽ തോമ അന്ന എന്നിവരുടെ പുത്രിയായി മറിയം ത്രേസ്യ ജനിച്ചു കളരിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരികളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഏകാന്തതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഉപവസിച്ചു തുടങ്ങുകയും രുചിയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അരുചി കലർത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാക്കി ആഡംബരങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുകയും ആഭരണം അണിയൽ ഒഴിവാക്കാനായി കീഴ്ക്കാതുകൾ വലിച്ചു കീറുകയും ചെയ്തു ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രഥമ കുംഭസാരം നടത്തി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിച്ചു ചെറുപ്പം മുതൽ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ വലിയ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അമ്മയുടെ മരണശേഷം ഏകാന്തവാസം ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ ആത്മീയ പിതാവിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം വീട്ടിൽ തന്നെ താമസം തുടർന്നു അപ്പോഴും അനുദിനം ദിവ്യബലിയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ വിധേയത്തിൽ അച്ഛനെ ആത്മീയ പിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് മറ്റൊരു ഭവനത്തിലേക്ക് ത്രേസ്യ മാറി താമസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു മെത്രാൻ തടസ്സം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ആ ഉദ്യമം മാറ്റിവെച്ചു അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ആധ്യാത്മികമായ അനുഭവങ്ങൾ നിമിത്തം വീടിനു ചുറ്റും ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിന് അവളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തീർന്നു തന്നിമിത്തം ഒല്ലൂർ കർമലീത മഠത്തിൽ അവളെ താമസിപ്പിക്കാൻ മെത്രാൻ കൽപ്പന നൽകി അവളെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവഹിതമറിയാൻ അതുപകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു കർമലീത മഠത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും മാനസികവും ആധ്യാത്മികവുമായ പരീക്ഷണങ്ങളും മോഹാലസ്യവും വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലും തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മെത്രാൻ ഒരു പുതിയ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കാൻ ത്രേസ്യായെ അനുവദിച്ചു അവിടെ ത്രേസ്യായോടൊപ്പം മറ്റു മൂന്ന് പേർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിധേയത്തിൽ അച്ഛൻ അവർക്ക് കർശനമായ ജീവിത പദ്ധതി നൽകി പ്രാർത്ഥനയുടെയും ശുശ്രൂഷയുടെയും ഒരു ഭവനമായി അത് മാറി സന്യാസ സഭയെ പടുത്തുയർത്താൻ മറിയം ത്രേസ്യ വളരെയധികം ക്ലേശിച്ചു രോഗവും പൈശാചിക ഉപദ്രവുമെല്ലാം സഹനത്തെ വർത്തമാനമാക്കി എന്നാൽ അവയെല്ലാം പരാതി കൂടാതെ അവൾ സ്വീകരിച്ച് യോഗ്യതയാക്കി മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്താറ് മെയ് പത്തിനുണ്ടായ ഒരു അപകടം നിമിത്തം പാദത്തിൽ മുറിവേറ്റ മറിയം ത്രേസ്യായെ ചാലക്കുടി ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി ആരോഗ്യനില വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ജൂൺ ആറാം തീയതി ആത്മീയ പിതാവ് അന്ത്യകൂതാശ നൽകി അടുത്ത ദിവസം മാതൃഭവനത്തിൽ വെച്ച് മറിയം ത്രേസ്യ നിര്യാതിയായി ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ രണ്ടായിരം ആണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി മറിയം ത്രേസ്യയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തുതി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ